茶吧。这样咳下去，怎么睡得着啊？是啊，云姑娘，您咳得这么厉害，我还是去禀报一下皇上吧。不要，我不想打扰皇上休息，一会儿就没事了。云姑娘，您看，今天昌邑王又送来沉香了。这下晚上睡觉，您就不怕夜咳了。大公子可真是有心人，帮我放到里面吧。喂，云姑娘，这还有一个东西要给你呢。今天是什么日子呀？怎么那么多人送东西给我？哇，这绣的真好看，谁送的呀？嗯，是让我侯的夫人送来的，是徐姐姐。哎呀，抹茶，我觉得我生病了啊啊！云姑娘，你怎么了？哪儿不舒服呀、啊？生什么病了？要不要穿太医啊？我生的呀，是相思病，<笑>这得出宫找徐姐姐才能治好。这样吧，今天啊，你们俩就留在宫中，我去找徐姐姐了。哎、云姑娘，云姑娘，姑娘哎、她。带一带去，现在姐姐你全学会了。你刘大哥他啊，现在整天为百姓谋福，哎，有时候忙的连家都回不了。我也帮不上什么忙，所以就只好学习学习他，救济一些穷苦百姓了。我看你们啊，这叫夫唱妇随，对吧，红衣？哎，你今天怎么会出宫来了？我看到你送我的丝巾，相思病犯了，所以出来见见你。没想到遇到红衣了，咱们三个一起走走吧。好啊啊！哎，对了，你们两个先在这等我一下，我进去看一眼。哎，云哥，你要抓药啊？嗯。
你不舒服吗？我没有不舒服，我不是替自己抓药，我是想替昌邑王抓药。这些天多亏了他给我的沉香，让我晚上不会咳得太厉害，所以我想亲自抓药，给他泡一些补酒补补身子。不用抓药了，怎么了？你不说我走了？送我沉香的不是大公子，那是谁啊？孟觉。红衣，你找我有什么事？这是莲花的种子。为什么要给我这个？云哥说不想欠你的人情，让我给你的。我把沉香是你送的事告诉他了。红衣，我已经跟你说过了，不愿意告诉云哥的理由。你怎么还？你不想让云哥知道沉香是你送的，肯定也不想收下这回礼。那就给我好了。哎、别，我要。想笑就笑吧，别憋着皇后娘娘喝完了，拿下去吧。诺。药单上的药材可是治肝郁所用。正是。退下吧。喂。真的生病了。这的确是治肝郁汤药留下的味道，不过碗内。还透着一丝不属于那汤药的苦味，这是为何？这些朝臣的上书，写的全是要朕选妃的事，难道就没有其他重要的国事？值得他们上奏吗？皇上，皇上息怒，龙体要紧呢、啊。皇上，如果是心情不好的话，那休息片刻如何呀？不行，朕哪有空闲休息啊？启禀皇上，皇上，边塞派使节前来，传朕口谕。让杨武侯刘病已前往接见。喂，昌邑王帮助四王子得位，与新首领的关系深厚。若皇上现在想与他们交好，那为何不派昌邑王去接见边塞使节？朕已知道昌邑王。能与外族结盟交好，却不知道他处理内政的能力如何。所以这一次，朕要刘询与刘贺
交换任务，由刘贺策划土地分配，让刘询去处理外务。原来皇上是想同时测试昌邑王与杨武侯的能力，希望很快就会知道谁才是内外兼修最合适的人选。林哥哥，林哥哥，林哥，你们出来散步啊？今日天气不错，小妹这阵子养病闷坏了，我陪她出来走走。你这么相信我，就不怕我骗你？我相信你，要不然你也不会时时刻刻带着这个呀。
。云姑娘，你都一整日没有吃东西了，这样下去，身体会受不了的。刚说你睡不好觉，现在又不好好吃东西，在皇宫等我，有这么难吗？我的香囊呢？我不想带了。我话还没说完呢，不带，是因为香囊的气味越来越淡。我为了把气味保留住，所以就把香囊放在怀里了。拿出来吧，我给你添点香料进去。云哥，我不该让你的心情因为我而起起落落，对不起。是我自己想多了，你不用跟我道歉。听说最近湖边开满了地光河，你最近这么累，我们一块儿去湖边赏河吧。你说好，就好。姑娘，店主说这些都是新出的胭脂和水粉，香料还是从塞外运来的呢。嗯，真香啊！原来是昌邑王啊！你要是喜欢，我可以让给你。我不喜欢这款。我喜欢这种胭脂，红色的胭脂，专配红粉佳人。看来昌邑王对胭脂水粉颇有研究，我正不知道该选哪一款好呢。不如你帮我挑一个。霍姑娘，你怎么一天比一天漂亮？有如绽放的牡丹，让人不自觉的就想靠近。唇脂是一个很奇怪的东西，女人一旦抹了唇，男人就不自觉的想亲上去。昌邑王这么说，真是羞煞成君了。在成君眼里，您就是一块金山之玉。传闻秦始皇的传国玺就是用金山出产的和氏璧做成，想来金山之玉。就是王者之玉
，用来形容昌邑王是再合适不过了。嗯，不合适。王者之玉应该是梦觉才对，他的名字中不是有一个玉中之王吗？两玉相合称为觉，在我眼里，梦觉顶多是块不完整的玉罢了。嗯。那就多谢霍姑娘的抬爱了。呃，明日皇上要游湖赏荷，我得先回去打扮一番。告辞了。嗯、皇上肯定是为了云哥。才会决定游湖。皇帝哥哥，你真的要陪云姐姐去游湖吗？是啊。能不去吗？我已经答应云哥了。可是你的病，你的病不能吹风受寒，万一出了什么差错……小妹，别担心。我不会有事的，皇帝哥哥，我好怕。只是游湖而已，不会有事的。皇上今日带云哥游湖，居然邀你一同前往。不会是想表现恩爱，让你知难而退吧？我早已知难，但并不能消退。哟，<笑>看来今日游湖会很有趣啊！<笑>去。皇上今天特意邀我们来游湖，并影，你说我这身装扮？行吗？你今天问我八千多次了，八千多次了，我的侯爷夫人，你还笑话我？我这可全都是为了你啊！哎，好了，皇上呢，不是只看重外表的人。真的吗？嗯。哎呦，原来皇上也约了你们呀！大概皇上是想一起热闹热闹吧。除了我们，还有谁要来幽湖？我们的船准备好了吗，霍姑娘？哎呀呀呀呀呀呀！今日还有霍姑娘相伴，哎呀，那定是风光无限好，人比荷花娇。你这身香气比荷花还香啊！昌邑王，成君多谢您的赞赏。嗯，嗯，好闻。霍姑娘，你若想借游湖的名义接近皇上，那你算是打错算盘了。皇上是不会对你动心的。既然孟公子确定皇上不会对我动心，那又何必拦我？我只是不希望你的出现让云哥烦心。你以为事事都能如你的愿，随他的意吗？长龙公子要去哪个渡头啊？姑娘去哪儿，在下就去哪儿。好大的口气啊！若本姑娘要去天之涯呢？相随。海之角呢？相随。是不是，无论我去哪，你这辈子都会相随？如果可以，我愿与你永不分离
听说吃了这滴光河的荷叶，能让人的口气非常清新。来，试试，我看到底是不是真的。雅兴啊！今年的地光河开得比往年漂亮，大家可以多采摘一些。哎，那臣就不客气了，我最喜欢吃莲子了。成君参见皇上。霍姑娘也来游湖。成君听闻皇上今日要来游湖，所以特地来扶琴献艺。恐怕霍姑娘的琴声应该陪不了多久。孟大人，您这话是什么意思？姑娘，船底破洞进水了，再不划回岸边，船就要沉了。把船底凿个洞，遵命。霍姑娘不识水性，还是赶紧回岸边吧。皇上，成军能否上您的船？霍姑娘，三人同船不易让船身平稳，不如你上孟觉的船。霍美人，千万不要冲动啊！皇上，恕成军莽撞。哎，红衣。船、啊啊啊、夫，霍姑娘受惊了，赶快送她回岸上去。喂。皇上，微臣在此处备了好多的美酒、佳肴，要不在这儿稍微歇息一下？好，皇上，皇后娘娘让七喜给您送了一封信。小妹怎么了？连吃饭都能忘了，你在想什么呢？快吃吧。哎，你这是做什么？从今往后，咳嗽一日未好，便不许在我面前喝酒。那我不在你面前喝就是了。嗯，光吃饭不喝酒有什么意思啊？要不我们来玩个游戏？昌邑王想玩什么游戏？
，呃，我们玩一个说真话的游戏如何？怎么玩啊？哎，今日我们赏荷，不如我们就用荷花来玩这个游戏。一会儿我转动荷花，荷花指到谁，就由谁第一个发问。问我们在座任何一个人问题，这个人必须说真话。如果不说真话，就要自罚三大杯。行。那我先开始了。哦，是我。那我就先问王叔吧。嗯，我们什么时候能喝到你跟红衣姑娘的喜酒呢？这个问题就不应该问我了，应该问红衣。红衣啊，你什么时候嫁给我呀？哈哈哈你看到了，你问了他，他也说不出来。<笑>哎呀，问错人了，他不会说话。那就由我来发问吧，我要问，问你，刘寻。侄儿洗耳恭听。我想问你，你想过当皇帝吗？侄儿想过。你想当皇帝做什么呀？侄儿想当皇帝，好让胖三儿给我洗脚。你说的那个胖三儿，是小时候玩在一块的那个胖三儿吗？小时候的我们，经常玩半家家酒。那个时候我就想当皇帝，让胖三儿呢给我打洗脚水，给我当马骑。照你这么说的话，我也当过几回皇帝。我还当过皇后呢。哎，这个问题回答的真好，人人都想当皇帝。好，本王自罚三大杯酒。哎哎，继续继续啊！好，那下面让孟觉来问吧。我要问云哥，为何送了莲子信？因为莲子有心，我知道你怕我因你而不用你给我的丞相，所以托昌邑王转送。我想谢谢你这份心意，所以以心还心。丞相，我还是会继续用的。你送我的莲子心，对我只有感谢。嗯，不是说好了吗？一个人只能问一个问题。现在云哥，该你问。啊，对，现在该云哥问了。云哥，你想问谁？我想问。我先走了。他，他是谁？你要是想不起来，也得自罚三杯。我替他喝。哟，英雄替美人挡酒。这么说，英雄心里只有美人。可知美人心里怎么想？啊、怎么了？你们慢慢吃，我先回去了。云哥。哥哥，没事吧？没事。林哥哥，今日我一定要问你：既然你说过和我永不分离，为何最近对我忽冷忽热？为何头也不回的离我而去？云姑娘，是来找皇上的。云姑娘，皇上这段日子每晚都会在交房殿陪皇后娘娘，请云姑娘不要打扰。皇上
皇上打算回未央宫了。嗯，好，那小的马上差人送神汤过去。不，我想去宣誓殿看看。呃，皇上，怎么了？皇上，刚才云姑娘过来看过你，之后也不知道去哪儿了，可能没回宣誓殿。我希望从今往后，我们能一起种菜，云游四海，过简单平实的生活，好吗？不求锦衣玉食，但求相随左右。现在是不是就不会这么心痛了？